ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നക്കള അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബൈനോമൽ തിരുവ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈൻ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക എനാബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കണക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർത്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് മതി എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു നമ്മൾ ബയോമൽ തീരെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അതായത് ഒരു വലിയ ടേം പോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈനോമൽ തീരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഇക്വേഷൻ അത് അപ്ലൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഫൈൻഡ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ഹെൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക പല വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പക്ഷെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം അവർ രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് വെച്ചാൽ ബൈനോമൽ തീരം വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ടേം ആണ് പിടിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ടേം അവർ പറയുവാണെങ്കിൽ ആ ടേമിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പോർഷനകത്ത് ഏറ്റവും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സാധനം കണ്ട എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കിടക്കുന്ന എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്താണ് റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ടു വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്കെയാ മതി നോക്കിയേ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ നോക്കി എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ആ എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നേക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ടു വന്നേക്കുന്നത് പവർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ ആണ് ഇടക്കുള്ള സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് എ മൈനസ് ബി അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ മതി റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ആ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഉത്തരത്തിൽ വരുന്ന ടേം എയും ബി വരും ആ എയുടെയും ബി ഡേം സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ഹെൻസ് അതിന് ശേഷം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെ അതായത് ആ വരുന്ന എയുടെയും ബി ഡേം സ്ഥാനത്ത് എന്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനെ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എന്തിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം നോക്കിയേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ഇതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പവർ ആണ് ഫോറിന്റെ അപ്പൊ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബൈനോമൽ തീരം അപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ബൈനോമൽ തീരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എൻ സി സീറോ ആയി തുടങ്ങി എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കണം എൻ സി ഫോറിൽ വന്ന് അവസാനിക്കണം ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ പവർ എന്നിൽ തുടങ്ങി എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കണം സീറോ ആയി വന്ന് അവസാനിക്കണം സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ പവർ സീറോ ആയി തുടങ്ങി എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കണം എന്നി വന്ന് അവസാനിക്കണം അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എല്ലാ ടേമും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇടക്കുന്ന സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സൈൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അടുത്ത നെഗറ്റീവ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ സി സീറോ എ റൈസ് ടു ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡേമിന്റെ പവർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വരുന്ന തരുന്ന ടേം പവർ എന്താണ് അത് എന്നാണ് പവർ അതായത് ഫോർ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ബിയുടെ പവർ സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ പവർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നി ടേമിന്റെ പവർ സീറോ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും പ്ലസ് അടുത്ത എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ഫോർ സി വൺ സീറോ അടുത്ത ടൈം എന്തായാലും വൺ ആവും എയുടെ പവർ കുറയും ഫോർ പറഞ്ഞാൽ എന്താകും ത്രീ ആവും എ ക്യൂബ് ആവും ബി
രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഇത്ര ടൈം ഉണ്ട് അഞ്ച് ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പവർ എത്രയാണ് ആ പവറിനെ കാട്ടി ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർഗ്ഗ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ തരുന്നു അതിന്റെ പവർ തരുന്നു അത് ചോദിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് എത്ര ടേം ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എത്രയാണോ നമുക്ക് തരുന്ന പവർ ആ പവറിനെ കാട്ടി എപ്പോഴും ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടേം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞോ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾഡ് ഫോർ മാത്രമേ ഇനി അടുത്ത് എന്തുണ്ട് മൈനസിന് ശേഷം എ മൈനസ് ബി ഓൾഡ് ഫോർ ഉണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക സൈൻ മൈനസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയാണ് എഴുതേണ്ട ഇളക്ക് മൈനസ് കൊടുത്ത് മൈനസിന് ശേഷം ഈ ടേമിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ടേമിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാത്ത അഞ്ച് ടേം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഒരു നെഗറ്റീവിന് ശേഷം ഒന്നിലധികം ടേം വേണം എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എ എം ബി ആ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് എ എം ബി ആ പവർ എന്ത് തന്നെ ഫോർ തന്നെ അപ്പൊ ഈ വന്നേക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ ഒരു ഒറ്റ വ്യത്യാസം വരും അത് തന്നെ വരുത്തുള്ളൂ ഫോർ സി സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്നു അത് എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ഫോർ സി ഫോറിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും എയുടെ പവർ ഫോറിൽ തുടങ്ങി എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നു സീറോയിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ബിയുടെ പവർ സീറോയിൽ തുടങ്ങി എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ഫോറിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും അത് തന്നെയല്ല വരാൻ പോകുന്നത് പറ്റ ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളു നെഗറ്റീവ് വരുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എങ്ങനാവും ഫോർ സി സീറോ എ റൈസ് ടു ഫോർ അടുത്ത ടൈം എന്താവും പ്ലസ് പോയി നെഗറ്റീവ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ടൈം നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബ് ബി റൈസ് ടു വൺ അടുത്ത പ്ലസ് ആണ് ഫോർ സി ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ അടുത്ത എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് എ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എ റൈസ് വൺ കൊടുക്കാം എ റൈസ് ടു വൺ അടുത്ത എന്താ നെഗറ്റീവ് അല്ല അടുത്ത എന്താവും പ്ലസ് ആവും ഫോർ സി ഫോർ ബി റൈസ് ടു ഫോർ ഇത്ര നമ്മുടെ ടൈം വരും നോക്കിയേ എ പ്ലസ് ബി ഓൾഡ് റൈസ് ഫോർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഇടക്ക് പ്ലസ് ആയി നെഗറ്റീവ് ഇതേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ മൈനസ് ബി ഓൾഡ് റൈസ് ഫോർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് മറ്റേത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിലധികം ടൈം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് നമുക്ക് അകത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രാക്കറ്റ് അകത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർ സി സീറോ എ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബ് ബി പ്ലസ് ഫോർ സി ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ സി ഫോർ ബി റൈസ് ടു ഫോർ ഇത്ര ടൈമിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാക്കൻ അകത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ സി സീറോ എ റൈസ് ടു ഫോർ അതെ മൈനസ് ഫോർ സി സീറോ എ റൈസ് ടു ഫോർ അടുത്ത മൈനസ് മൈനസ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവാം പ്ലസ് ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബ് ബി ഞാൻ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും മൈനസ് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് എഴുതുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫോർ സി ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ അതെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവും പ്ലസ് ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് ഇതെന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും മൈനസ് ഫോർ സി ഫോർ ബി റൈസ് ടു ഫോർ നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കിയേ ഇത് ഒരു ഫോർ സി സീറോ എ റൈസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ സി സീറോ എ റൈസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയി പോയല്ലോ ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബ് ബി ഉണ്ട് വേറെ ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂ ബി ഉണ്ടോ വേറെ ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫോർ സി ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വർ ഉണ്ട് മൈനസ് ആണ് അടുത്തേ ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ സി ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വർ ഉള്ളത് അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് അടുത്ത ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് ഉള്ളത് ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ ഫോർ സി ഫോർ ബി റൈസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ സി ഫോർ ബി റൈസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബ് ബി പ്ലസ് ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബി ആണ് അപ്പൊ എത്രയായി ടു ഫോർ സി വൺ എ ക്യൂബ് ബി പ്ലസ് അടുത്ത എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ടു ഫോർ സി ത്രീ എ ബി ക്യൂബ് അപ്പം ടു ഫോർ സി
അപ്പൊ ബി എന്നിട്ട് കോമ്പ് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാ കോമ്പ് എടുക്കാം എയ്റ്റ് എ ബി കഴിഞ്ഞ് കോമ്പ് എടുക്കാം എയ്റ്റ് എ നമ്മൾ നേരത്തെ കോമ്പ് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ കോമ്പ് എടുക്കാം എയ്റ്റ് എ ബി കോമ്പ് എടുക്കാം എയ്റ്റ് എ ബി കോമ്പ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് എന്ന് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഇനി എ ക്യൂബിന് ഒരേ ആ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒരു എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ബി വെളി വന്നല്ലോ പിന്നെ ബി നോക്കണ ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് ഇവിടെ എയ്റ്റിന് വെളി വന്നു എ വെളി വന്നു ബി ക്യൂബിന് ഒരിറ്റ ബി വെളി വന്നു ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് എ ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നോക്കിയേ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു ഫോറിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എ ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല ബാക്കി കൊണ്ട് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം എന്തിനെ വാലും പിടിക്കണം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഓൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഓൾ റൈസ് ടു ഫോറിന്റെ വാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു ഫോറിന്റെ വാല്യൂ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ എന്താണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എ ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാം ഇതിന്റെ വാല്യൂ പഠിക്കാം നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എഴുതാം ഇങ്ങനെ വരും റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ടൗണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നേക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ടു വന്നേക്കുന്നത് ആ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു ഫോറിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഉത്തരമാണെന്ത് എയ്റ്റ് എ ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നടക്കുന്ന റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇതിനെയും വെച്ച് അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അതിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നോക്കി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന റൂട്ട് ത്രീയും ബി എ സ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന റൂട്ട് ടു ആണ് നോക്കി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എ ബി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഏതാ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത എന്ത് വരും റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഹോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട് സംഘടന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗുണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് സിക്സ് കിട്ടും റൂട്ട് സിക്സ് അപ്പൊ രണ്ട് റൂട്ട് റോ സംഖ്യ നമ്മൾ ഗുണിക്കാനും മരിക്കാനും അതുപോലെ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം അത് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് സിക്സ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് ദേ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ റൂട്ടും സ്ക്വയറിനും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എന്തായാലും കിട്ടുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായി ത്രീ ആയി പ്ലസ് അടുത്ത എന്തുവാ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടു കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ത്രീയും റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് ടു ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് റൂട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫൈവിന്റെ ഏറ്റവും എന്താണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഓൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ദ ഓൾ റൈസ് ടു ഫോറിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേപ്പോണ്ട് അവിടെ ഉള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പറയും എ ക്യും ബി ക്യും പറയുന്നത് എടുത്താൽ മതി ആ റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ടു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പല വർഷങ്ങളായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവർത്തന വിരസതയല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ പഠിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ
കുറഞ്ഞു ഒരു ടൈം കുറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത തന്നെ പവർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഒന്നാവും ടെൻ റൈസ് ടു വൺ ആവും പ്ലസ് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ എവിടെ നമ്പർ വരും നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈമിന് ഒരു ബോർഡിനകത്ത് അത് നമ്മുടെ പേപ്പറിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല ടെൻ തൗസൻഡ് ടൈമിന് എഴുതണം അത് എഴുതാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നല്ല നമുക്ക് അത്രയും ടൈമിന് എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ വലുതായിരിക്കും അത്ര എഴുതി നോക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ആ തൗസൻഡിനെ കാട്ടി വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കും നോക്കി അവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കും സീറോ അതായത് സി സീറോ തരാൻ സാധനം എവിടെ വന്നറിയാം അവസാനിക്കുന്നത് സി ആവുന്ന ടൈം എന്താണോ എന്നെന്താ അതിൽ വന്നറിയാം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സി ടെൻ തൗസൻഡ് സി ടെൻ തൗസൻഡ് വന്ന് അറിയാം എന്താ അവസാനിക്കുന്നത് ഉത്തരം വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സി ടെൻ തൗസൻഡ് വന്ന് അറിയാതെ അവസാനിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് എന്ത് വരും സി സോറി സീറോയി വരും അപ്പൊ ബിയുടെ പവർ കൂടി കൂടി എന്ത് വരും തൗസൻഡ് സോറി ടെൻ തൗസൻഡ് വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ബിയുടെ പവർ ആവാൻ കൂടാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ദ ഹോൾ റൈസ് എന്ത് വരും ടെൻ തൗസൻഡ് വരും അപ്പൊ അവിടെ നിന്നല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തരം കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ തൗസൻഡ് സി സീറോ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സി സീറോ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും പറയും ഇതിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണിന്റെ ഏതൊരു പവർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും വണ്ണിന്റെ ഏതൊരു പവർ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ വൺ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും പ്ലസ് അടുത്ത് തൗസൻഡ് സോറി ടെൻ തൗസൻഡ് സി വൺ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വണ്ണിന്റെ ഏതൊരു പവർ എന്ത് തന്നെ ഉത്തരം വൺ തന്നെ പിന്നെ വൺ ബൈ ടെൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേർ എന്നിട്ട് വൺ ബൈ ടെൺ കിട്ടും പ്ലസ് എക്സെട്രാ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അവസാനം അവിടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എക്സെട്രാ കൊടുത്താൽ മതി എക്സെട്രാ പോയിക്കൊണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവല്ലേ ഇൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഈ ഒരു സീറോ ഈ സീറോ എന്ത് ചെയ്യും കട്ടി പോകും ബാക്കി എന്ത് വരും തൗസൻഡ് വരുവോട പ്ലസ് എക്സെട്രാ കൂടിക്കൊണ്ടേ നമ്മൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഏതെടുത്തേക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ടേമേ എടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ കിടപ്പുണ്ട് അത്രയും ടൈമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ തൗസൻഡ് ആണോ വൺ പോയിന്റ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണോ വലുത് ഏതായിരിക്കും വലുത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല നമ്മൾ ആ രണ്ട് ടേമിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ പറയാം ഈ രണ്ട് ടേം കിട്ടിയപ്പോ ഉത്തരം എന്തായി ആ തൗസൻഡ് കാട്ടി വലുതായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ടേമും കൂട്ടിക്കൂടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും തൗസൻഡ് കാട്ടി അപ്പുറത്ത് വണ്ട കാര്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാ വേണ്ട ഇത്രയും ടൈമിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം വൺ പോയിന്റ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡിനെ കാട്ടി എത്ര ആയിരിക്കും വലുതായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഷോദാറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്കും ഈ കണക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കണക്ക് മറ്റേതിനെക്കാട്ടി അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് എന്നാണെങ്കിലും മറ്റേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡിനെ കാണാൻ നേരത്തെ ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് സാധനം ശരിയാണോ ഏതാണ് വലുതെന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്ര രണ്ട് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഫുള്ള് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പവറിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ പവർ വരുന്നത് അപ്പൊ എൻ എന്നൊരു പവർ വരുവാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് കാണും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കണം എപ്പോഴും എന്ത് വരും എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നൊരു ടേം ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത് ഒരു മാർഗം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് തീർന